杨哥就是死也要死的疯疯光光。这棺材可是我花了好多钱才买下来的，算是送我杨哥的最后一程。你们给我小心点儿。我的杨哥呀，你怎么就这么走了呀？一定是楚宁是那个臭女人搞的鬼，我死也不相信她做出那么龌龊的事儿来。杨哥，你放心啊，我秦七七将来一定替你报仇。你安静的走吧，可千万不要回来找我呀！此话当真？啊，鬼啊！嗯。别装了，赶紧起来！哎呦，杨哥，都是楚宁师跟林天的两个混账害的你，你再怎么着也不肯找我呀！秦星星，你看清楚点，我到底是人是鬼？杨哥，你没死啊？怎么？你很希望我死吗？哎，当然不是。好了，说说看，外面现在什么情况？啊、呃，现在林家和楚家联合起来，指证你侮辱了林家三小姐林菲菲，而林家族长林世成，是因为看在秦家的面子上，才没有置你于死地，只是废去了你的心门。不止如此，他们还要求秦家拿出百万黄金，作为林菲菲的名誉损失费。还有就是。就是还有什么？嗯，楚家终止了和秦家的生意往来，还解除了你和楚宁氏的婚约。看来，凌楚两家早就蛇鼠一窝了。好啊，很好。凌世成、凌天、楚宁师，总有一天，我会让你们为今日的所作所为付出代价。<笑>杨哥今天怎么看起来有些不一样呢？嗯，对了，我父亲呢？哦，大伯现在在议事大厅开家族会议呢。大长老他们似乎想要，想要罢免族长。罢免族长？嗯嗯，我去看看。嗯、哎，哎，杨哥，杨哥。你刚刚恢复就别去了吧，那些长老看到你，肯定会更加刁难族长的。嗯，星月姐，大姐，姐，你这是怎么了？谁谁欺负你了？你告诉我，我替你出气。还不都是因为你哥？二婶，娘。因为你此前凌辱林菲菲，害得自己心门被废，现在连星月也受到牵连，被沈家退婚。别这么说，可恶！沈渊这个落井下石的家伙，他们沈家在凌云城只不过是个二流家族，要不是我们秦家，他们早就完了。这门亲事，我姐本来就是下嫁，他们居然敢退婚，有何不敢呢、啊？哟、哦，秦阳，原来你还没死啊，真是太可惜了。沈渊，沈渊，你我二人既然已经选择解除婚约，从此便再无瓜葛，请离开。秦月，何必这么生气呢？要不是你这蠢弟弟啊，<笑>放着凌云城第一美人楚宁师不要，偏偏对林菲菲心怀不轨，也不会落得如此下场，对吧？<笑>呀。我说秦阳少爷，星门被废的滋味如何呀？好狗不挡道，挡道非好狗。你，秦阳，你还以为自己是天之骄子吗？现在的你不过是个废物，想从这儿过去，可以。嗯，从这儿钻过去。沈月，你可别太过分，这里可是秦家。秦家又如何？只要我们林楚沈三家联手，你们秦家就会立刻消失。倘若我不钻呢
，那就去死！区区二龙生猛劲，也敢放肆！少爷，还愣着做什么？给我上！是。两个四门劲，刚好来试试现在的战斗力如何了。没用的废物！你给我听好了，沈月，要退婚也是我秦家退你沈家的婚，从今往后别让我再看见你。是，没问题。秦家，我杀了你！杨帝，卑鄙小人，看来今天要不废了，你是不会罢休了。秦瑶，你要干什么？我可是。哦哦哦！少爷，少爷，带着你们家少爷，速速滚出秦家！二婶，清月姐，我还有事，就先走一步了。杨帝竟然恢复了，而且似乎比以前更强了。欣欣，你快跟上杨帝，别让他再捅出什么娄子来。哦哦哦，好，杨哥，你等等我。你刚才可真是太冲动了。那个沈渊，好歹也是沈家族长沈晨峰的独子，你就这样废了他的宫体，他们很快就会找上门来的。他们早就和林楚两家勾连，迟早会来找我秦家的麻烦。既然注定是敌人，就没必要心慈手软。那可是，放心吧，我有分寸。嗯，哦，哎哎，杨哥